Čau, čau, čau lidi, tady my se zdravím u další epizod naší herní ságy z hry World of Tanks. Tak, v minulé bitvě, kterou jsem hrál s M4, Shermanem a Škodovkou, máme na konci jednu porážku, tři vítězství, takže můžeme být velmi spokojení. Uh, dneska si dáme trošku zase jiný, jiný rank, jiný typ tanků, dáme si trošku s ostřelovacími tanky. No, i když, i když. Uh, uh, uh. Můžeme si dát tady bitvu. Uh, uh, uh. Přemýšlím. Dáme si bitvu s, uh, s, 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 s T32. Dáme úplně první bitvu. Dáme zase po dvou bitvách, samozřejmě. Tak to má nějakou úroveň. Jak tu T32 samozřejmě už mám delší dobu ve fullu. Nemá preferovaný matchmaking, ale. Jsme velmi dobře na tom, protože jsme trženi do osmiček, jsme třetí v našem, uh, v našem match listu. U nich je to AMXO, Tiger 2, VZ to 111, kterým jsme se měli poradit, to VZ to vůbec není špatný tank. Takže si rozhodně budeme muset ale dávat pozor, koukám, Artina tu není ani jedna u nich. U nás také ne, takže to je paráda, nebudeme mít strach z ostřelovacích modů. Tak, uh, 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 já to tady vezmu asi. Ne, pojedu tamhle, můžu využívat teda ty jako ty silné věže, což samozřejmě ta té, všeobecně ty téčka, ty americké linie mají úžasný ty věže. T32, T34, T29, ale já to tady asi vezmu. Tak si jeď, tady. T34. To byl taky ten, který jsme měli, ale zbavili jsme se ho, nějak to prostě s ním nešlo. Já to tady vezmu asi hold tady na ten kopec, ten je dá se říct velmi důležitý pro dobití. Vlastně se tam jedou. Všichni vezmě se tam jedou s tím heavy tankama, takže proč bych se měl zapojit i já. Tak, tamhle je KV, VZ to samozřejmě, KV my jsme si měli poradit, VZ to bude trošičku problémistější. Přiznám si, že ten tank nemám zkušenosti, hrál jsem pár bitev k němu, že nevím ani jak dlouho se nabíjí. Ale my vedeme 1 nula, dobrý začátek. Já si tady to VZ trošku projedu. Prostřelím, to byla chybka. Samozřejmě KV se značou velmi silným pancířem tý věži. Teď si obecně od té ruské linii. Jaj, 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 to je špatné tady. Tady 29 si na nás vyjela. Ne, já ji tam nepůjšu úplat. Tak, dali jsme si ji Číka za 307. Vedeme 2-1. Tady to veze, to ale nás líží, to se mi vůbec nelíbí, jak je Tak, no, výborně, na litr. Proč ne, myslím si, že je podí, výborně. Dobrá práce. Rozhodně je drtíme teda, to se výhodně, je velmi výhodné pro nás. Vedeme 7-2 už. Nedali jsme si vůbec málo hitů. Tak, veze to tady nám ujíždí, ale já si tady poberu pohradu. Tak, tak, tak. Tady s tím blbým tigrem. Hmm, ten tank samozřejmě mám a měl bych ho znát, ale já si tady pohradu rči. Blbým vezetem. Tak, výborně. Tak, šup, šup, šup. To už je taky tank na ránu. Tak už ani na ránu není, protože je po něm samozřejmě. 
Tak já jsem tady pohrát s tím BZM posledním tankem a myslím si, že můžeme být tyhle bitvy rozhodně spokojený. Ukázali jsme si, co v tom tanku je a že není zase tak špatný, jak se o něm prostě povídá. A ah, škoda. Měli jsme si chvilku počkat, ale vyhráli jsme úplně v klidu 15-4. Velmi dobrá hra. Takže může být nadmíru spokojený. Máme tady ostrostřelce, máme tady osamělýho vlka, získali jsme zase samozřejmě další sedm nářadí. Téměř tisíc damage, můžu být maximálně spokojen. Takže viděli jsme si necelých 20 tisíc. Tak, jsme hodně dobře na tom, když si porovnám ostatní osmičky, takže proč ne? A my se podíváme do další bitvy tentokrát. Uh, 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 to bude ničit z káveš, no káveš trku, ne? Ale to změníme, no když dáme káveš trku. Samozřejmě tady nemám kompletní munici, vím o tom. Nepoužívám úplně ostatní munice. Takže, máme proti nám devítky maximálně. Leoparda, Jak Tigra, T30, Bet a Artinu. Hodně Arty, oni mají tři. My máme dvě, tři taky. Takže to bude velmi těsná bitva. A já kam jinam můžu s tímhle gigantem osmých týrů, než samozřejmě tam na hill. Tamhle na ten kopeček. Tak, minulá bitva se povedla, doufám, že se nám povede i tahle A uvidíme, jak nám to všechno dopadne. Jsem každopádně hrozně rád, že se nám ten minulý matchmaking tak skvěle povedl. Škoda, že jsme neměli nějaký nějaký zničený tank, ale to je úplně jedno, to není zase tak až velmi nutné v životu. Nejnutnější, že jsme s tím T2 a 3 vyhráli a povedlo se nám to, takže já jsem byl hodně spokojený. Tak. Uvidíme, uvidíme, jak nám bude tahle stabitva. S tímhle tím tankem se mi hodně další poslední dobou, dám slušné demiče kolem a půl tři tisíce, což je asi tanky z druhé třídy, takže chtělo by to i trošku víc ještě, ale úplně jedno. S tímhle s tím bych byl rozhodně velmi spokojený. Tak, tady jede tady form, to je T4 a 50. Děláček, ten jde tam tou druhou stranou. Proč ne? Kdyby nám to tam pokryje. To je taky velmi nebezpečný tam, ta 4 a 50. -ka. Tak, tady už nás jsou na chyb zóně. Takže M4 je dnes Bulldog. Ale to by nemělo být zase takový problém. No jo, už prohráváme 1-0. Jsme od Ferdinanda, což je velká škoda. Jsou tam zalezlí sičáci. Jinak vlastně jsou to všechno tanky, co jsme hráli i před tou, tak to nejsou žádný preferovaný matchmaking vlastně. Já nejsou, no, tam artiny už jsou, já tam úplně nejedu teda. Stotožňuji se s váma chlapci, je mi líto. Tak, ale tady to mi naskytla skvělá příležitost ukázat sílu toho děla. Na té třeba čtyřku lomenu dvojku. Nebo klidně i jiný tank z těchto z těch. Tak ho zničte už. Tak, to ale mě naskočil určitě, takže já se pokusím je co nejrychleji. Tak, už nás skepujou. To je třicíka Ferdina. Tak, rub ho tam. 
Blbě jsem si najel teda, hodně blbě jsem si najel do boku. To samozřejmě každý tak nemá rád teda. Tak, výborně, vedeme 2 jedna. A tady určitě budu teď potřebovat trošku help. To je jedno, Dinningali jsme ho, to se cení rozhodně. Tak si jeď, jes, jesko. Můžu tady rozhodně začít pomáhat. Já, já tam nenastavím věc, jsem teď v, v tom blbém úhlu zrovna. Já tam prostě nenastavím tu věc. Tohle byl asi klika na Entou. Aj, tady nás zničili, nedá se sítit. Nějakou tru demi jsme si dali, asi se mi to nepodlo tak, jak bych rozhodně chtěl, ale my se podíváme do další bitvy s T32. No, i když teď to uděláme trošku jinak, změníme to, dáme T29 jako předchůdce a pak už to opravdu ukončíme, to nám vynahradí jako by nějaké ty. Bitvy. Tak šup šup šup. Takže jsme na mapě. Letiště, samozřejmě obsazujem, klasika, což je pro mě výhodné s tímhle s tím velkým uh, 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 předním vlastně děle, tou velkou věží, která hodně odinga. Samozřejmě si musíme dávat klasicky pozor na uh, arty. Je to FM, -ko. u nás je to například uh, GV, GV Tiger P a M4 a 40, takže dvě artiny, u nich je to M4 a 40 a to FV, -čko. takže také dvě ku dvěma. Takže šance jsem sem 50 na 50. Uh, tady bude třeba trošku větší problém ten Tiger 2. Ten nemá zase takový, známe ten tank, dobře. Nechcem 50 tečko, což je premiák. Je to spíš zbraný jako by těžký, ale hraje se herním stylem jako středáček. Takže vidíme. Tak, jedeš kam tady? Vele. Tak, jedem jednou stranou, není to vůbec dobrý nápad, teda si myslím. Vůbec jako s tím nesouhlasím, ale nedá se svítit, tady KV to jde. Jo, tady KV 85, vždycky bude tu stát třeba ještě 85. Tady je kůlček, nás určitě už naskočil, takže já se stavu. No já nevím jako na co čekáš tady, tam. Samozřejmě nás naspotil, jak jinak. Vrať se, vrať se. Tak, dali jsme mu jí. Ještě jsme mu tam chtěli šouknout. Špatné, moc špatné. Tohle se nám asi tak dobře nepovede. Škoda, že jsme ho ještě netrkli aspoň. Ale nedá se svítit. Každopádně občas jsme nasvícený. To úplně není dobrá volba. My jsme se hýbali. Aj, do, já trefím jediný místo do pevného bloku a to je tam ta skála přede mnou. Jsme odhalený, no to není vůbec dobré. Jej, to je škoda tohleto. 
Tady mi takhle zbytně odstřeli. Ale já si tímhle dáme toho sičáka teda. Pádně, tady. Tam nikdo nekryl tu druhou stranu, nech, absolutně nechápu. To jako nemůžu pochopit tohle z toho. Každopádně holce nedá nic dělat. S KV4 máme samozřejmě porážku. Udali jsme si damage, no hodně podprůměrnou, hodně ošidnou, hodně špatnou. A myslím si, že tady to taky prohrajem. Tady holce nedá asi nic dělat. Dali jsme si, co jsme mohli. A já si myslím, že pro dnešek už to ukončíme, že to bude bohatě stačit. Ukázal jsem vám velkou výhodu té 32, která si myslím, že je hodně podceňovaná u těch osmých týrů všeobecně. A myslím si, že to je velká chyba, někdy ho podcení tento tank. Hodně Odinga, vydrží celkem dost. Ta, ty, ano, ta průbojnost není úplně nějaká úžasná, 248, to není úplně nějaké úžasné, ale... Právě proto můžete hodně mile překvapit a když si vezmu třeba to poškození granátu, tak je kolem 240-400, takže já jsem s tímhle tím tankem rozhodně maximálně spokojený a uvidíme, jak to bude dál. Teď tady se samozřejmě naskýtají možnosti koupit si M103. M103, popřípadně si můžeme koupit na to už máme dokonce. Uh, další osmý týr, což by měl být. Toto, já to musím jenom najít. Nástupce té dvacítky, samozřejmě Pershing. Ale dlouho, hodně dlouho jsem nehrál s, vlastně s takhle s těma jako s tou dva, té dvacítkou a td. A třeba ta té dvacítka mi vůbec nesedla ten tank. Přiznám se, vůbec mi ten tank nesedl. A co oproti té M4, která mi sedla hodně dobře, tak té, té dvacítka mi nesedla, ale zase ten Pershing je prý jiný už. Slyšel jsem to, každopádně to už necháme dneska být. Já vám tedy děkuji za pozornost. pokud se vám toto video líbilo, budu já jakoukoliv podporu v jakýkoliv formě, v jakékoliv podobě. A my se uvidíme u této nebo jiné hry příště. Určitě nezapomeňte sdílet, komentovat, lajkovat, odběrovat a všechno ostatní. Odběrovat asi ne odebírat, ale to je úplně jedno, my si rozumíme a my se uvidíme u této nebo u jiné hry příště. Tak jo lidi, mějte se, čau čau.